Les tirs croisés entre Israël et le Liban créent un risque sérieux de guerre totale au Moyen-Orient, déclare le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix. Jean-Pierre Lacroix est particulièrement préoccupé par les attaques menées contre Israël depuis le sud du Liban par la milice du Hezbollah, soutenue par l'Iran et par les actions du gouvernement de Tel Aviv chez son voisin du Nord. Le diplomate s'est récemment rendu dans la région et a parlé à Euronews de la nécessité d'une désescalade politique avant de participer au Conseil des ministres de la Défense de l'Union européenne à Bruxelles. So I pay particular uh, attention to, to, to the situation there where, where we have uh, our mission Unifield. Uh, the, the risk of escalation continue to be very, very serious. And uh, we're talking about uh, regional escalation because uh, these uh, situation in Gaza and the, the various uh, uh, other situations in the Middle East, they're all very much interconnected. Depuis qu'Israël a lancé l'opération militaire à Gaza, après une attaque du Hamas en octobre dernier, plusieurs incidents ont montré que le conflit s'étendait à ses voisins. Le 1er avril, des frappes aériennes israéliennes sur Damas, la capitale syrienne, ont tué des officiers iraniens. Deux semaines plus tard, l'Iran lance sa première attaque directe contre Israël avec un barrage de 300 missiles et drones. Le 31 juillet, Ismaël Agnès, un haut responsable du Hamas, est tué dans la capitale iranienne sans qu'Israël n'en nie la responsabilité. Le lendemain, les États-Unis renforcent leur déploiement militaire dans la région, l'Iran ayant promis de riposter. We've seen episodes of tits for tats, you know, and retaliations, and uh, uh, that is all uh, contributing to uh, maintaining high risk of a regional escalation beyond what we're already seeing. And so obviously the uh, efforts are currently going on uh, as far as uh, the peace talks in Gaza are critically important. Plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU évoquent la possibilité de créer une mission de maintien de la paix à Gaza. Jean-Pierre Lacroix estime que c'est prématuré, car cela nécessiterait l'accord des partis et le vote unanime du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi qu'une autre condition importante. Any kind of third party presence, and certainly that applies to UN, peacekeeping type of presence, has to be also accepted by the local communities, the local parties. They have to see that this would bring, uh, that would make a positive difference in their, in their life. À la demande de l'Union européenne et d'autres puissances, Israël vient d'accepter une pause dans les combats à Gaza à partir de la semaine prochaine, afin de permettre une campagne de vaccination contre la polio.